Ana Marin is another youth leader in the 23 de Enero. She belongs to a different commune. Here, her job is to supervise a packing sugar factory and a workforce of teenagers pretty much like her. Estamos tratando de romper con la lógica del capital donde las grandes o los monopolios pues de las empresas solamente están destinadas o son dueñas una sola persona y todos los demás son trabajadores y empleados. Entonces aquí tenemos una concepción de que la el dueño del medio de producción es la comuna, es decir, es la comunidad donde en asamblea de ciudadanos y ciudadanos, en asambleas populares permanentes, nosotros decidimos quiénes son los compañeros que elaboran pues the packaging plant has been functioning for two years. The young leaders of the revolution rotate their tenure around different projects in the communes. Contrary to the idea that Chavez supporters want the government to give them everything, Ana says that socialism actually requires some self-reliance and independence from the state. El hecho de que no hay un bombillo en, en, en mi acera o en mi carretera no quiere decir que todo era culpa de Chávez o es culpa del alcalde, del gobernador. No es el sentido de pertenencia que tú puedas tener como corresponsable del desarrollo de tu comunidad, del desarrollo de tu nación, de tu país, para poder solventar las necesidades. For this lies of the Chávez electorate, being part of the movement means playing an active role in their local communities. Venezuela has been rated as one of the top five violent countries of the world. In Caracas, the murder rate is more than 200 per 100,000 inhabitants. Those that oppose the Chavismo perceive the colectivos as an engine of crime. Los delincuentes del 23 de enero del observatorio, en vez de robar allí en su, eh, en, en su sector, salen a las urbanizaciones y a, lo, y a las parroquias eh, cercanas a matar, a asesinar y a secuestrar, porque eso es lo que ellos promueven allí. Esos grupos colectivos, lo único que han servido para Venezuela es como grupo de exterminio. Toda persona que esté en contra del supuesto proyecto revolucionario es atentado, es secuestrado y hasta muerto aquí en Venezuela. Contrary to the opposition's perception, Security is a top issue for the colectivos and its young leaders. They patrol their own neighborhood and act against local drug dealers using lethal force if necessary. For them, police forces cannot be trusted because police officers have a record in the past of being prone to corruption, aligning themselves with the criminals. Kabert is one of the leaders of the colectivo Salvador Allende, and he, as the other two young revolutionaries we met, are part of the Bolivarian militia, kind of military surf group that work hand in hand with the military forces, a separate entity from the police. Hay que tener cumplir la mayoría de edad, los 18 años de edad, para participar en lo que es la milicia bolivariana. Ahí bueno, ahí vamos, nos orientan cómo 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 nosotros podemos trabajar junto con ellos. En materia de una invasión, sea de, la, sea de cual sea, dentro de nuestro país. ¿Cómo nosotros defenderemos nuestro país? ¿Cuáles son las, las comunicaciones viables entre el pueblo y la, uni, y, y, la unidad, y la parte militar? Y nosotros, los jóvenes, los colectivos revolucionarios de la parroquia del 23 de enero, nuestro gobierno nacional, vamos a venir defendiendo este proceso con nuestras vidas. Vamos a seguir integrándonos a la milicia bolivariana. No aceptaremos ninguna crítica contra nuestra milicia. ¿Y qué tú le dices a las críticas que podrían decir, pero por qué hay que armar al pueblo? ¿Por qué el pueblo debe tener armas? Eso, eso lo han tratado de satanizar. Aquí el pueblo no tiene las armas como tal. Las armas las tiene el Estado. Nosotros lo que hacemos es un, un entrenamiento y prepara, como una preparación. Meanwhile, the opposition insists that the Venezuelan government provided weapons to the colectivos and that the military forces them to go and vote for the Chavismo. A mí nadie me lleva para ningún lado. Yo soy soldado de la milicia bolivariana, el soldado activo. Y no, bueno, que se sumen, que vengan y vean. Porque si ellos están hablando así es porque ellos no están aquí. Ellos viven en Venezuela, pero es como que si ellos estuviesen en una parte distinta de Venezuela, porque ellos mismos se la han creado. Pero que vengan y vean, y están invitados, y todo el que quiera venir, y yo estoy a la hora de que vengan y vean. Back in the sugar plant, I asked Ana Marín if she believes Chavez was a culprit to Venezuela's polarization, as the opposition asserts. Eso, eso es mentira, eso es falacia. Ah, 
Éramos una cuando los pobres sí le servíamos a los ricos. Éramos una cuando los pobres estábamos sumisos. Éramos una cuando los ricos eran los que estaban en la palestra. Ahora no somos una cuando somos la mayoría. Gracias al comandante Chávez, lo que le estamos diciendo, no vamos a seguir siendo tu sirviente. Only time will tell if the social mobility will be an everlasting legacy of Hugo Chávez's presidency and if the colectivos will further develop as an economic and social model to be replicated, tamed, or abandoned. Our thanks to Nitsa Soledad Perez for that report. Chavez supporters, much like the colectivos we saw in the piece, have been the subject of media attention this past week. The pro-Chavez revolutionaries have been accused of infiltrating and disrupting peaceful demonstrations by the opposition party and turning them violent. The protests were held to dispute the recent presidential election. Since the election process began last September, at least 11 people, supporters on both sides, have been killed. A week ago, Nicolas Maduro was sworn in as Venezuela's new president. However, his victory is now under scrutiny. Maduro won the race by only 267,000 votes against opposition candidate Enrique Capriles. Capriles has called the election a fraud and requested a recount. He alleges many instances of voter tampering, including hundreds of cases of polls counting ballots for people who were not registered. He also cites numerous polling booths being shut down earlier than they should have been by armed men. In the meantime, Maduro has blamed Capriles for the post-election violence. Venezuela's parliament launched a government inquiry into Capriles on Wednesday. The same day, Maduro's newly appointed penitentiary minister held a press conference calling Capriles a murder with an addiction to hallucinogens. She has also said she has a cell waiting for him in jail. Capriles also went on national television this week to announce that the election was stolen and a badly done recount was unacceptable. Transmission of his speech was cut off and replaced with a government message.